就在这儿吗？是的，我们这是街头，快问快答，就简单问您几个问题，然后会有小礼品。那开始了，您最喜欢的颜色？蓝色。您最爱吃的水果？橙子，甜橙。最喜欢的一部电影？《时空恋旅人》。那最后一个小问题，如果您和暗恋许久的人见面，第一句话会说什么？暗恋许久。我这个人记性不太好，应该也记不得了吧。谢谢您，祝您有个愉快的一天。啊，谢谢。啊，我还赶时间，我就先走了，拜拜，拜拜。你好，我们这是街头，快问快答，就简单问您几个问题，然后会有个小礼品。嗯，没问题。您最喜欢的颜色？深蓝。最爱吃的水果？橙子吧。最喜欢的一部电影？理查德·科蒂斯的《时空恋旅人》。那最后一个小问题，如果您和暗恋许久的人见面，第一句话会说什么？我觉得他记住我的可能性不大。谢谢你的参与，这是小礼品。他们俩也太配了吧？嗯，就是，跟拍电视剧一样。如果他们俩遇到就好了。我的情况你也都听说了，我觉得有必要，我再亲自和你讲一下。我计划我们尽快结婚，毕竟你我年纪都不小了嘛。哎，你还没买房子对吧？我们婚后啊，我二环内的那套房子可以做咱们俩的婚房。呃，咱俩这个收入呢，还完房贷还能存点钱。再就是孩子了，我这个人吧，性格比较温柔体贴，我相信。啊，我能做好一个爸爸。哎，对不起，先生，不好意思。怎么回事？不好意思，不好意思。注意点行吗？哎，这是你能碰的吗？哦，对不起，先生。我讨厌碰的。实在是不好意思。哎，我看你没有戴眼镜啊，你不会近视吧？啊，这个近视是遗传的。我的度数比较高，如果你再有近视，那小孩子的度数就太高了。我确实是近视，而且度数还挺高的，没看出来你的温柔体贴。我公司还有事，我就先走了，你慢慢吃。我希望之后我们就不要再联系了。嗯。你的手不要紧吧？我再加一份冰块，你冰敷一下，千万别起泡了。哦，没事没事，我用凉水冲一下就可以。你好，帮忙加一份冰块，谢谢。好的，谢谢。你今天又回来的也太突然了吧？也不提前跟我说一下，我好去接你啊。你也刚回来没多久，怕你事情多。我能有什么事儿？无非就是跟我爸斗智斗勇。你小姨跟你一起回来的吗？我先回来的。最近很多项目要进行，那猫呢？你们家那魔方还没回来？也回来了，在房间睡觉呢。那你这次准备待多久？我申请的调任，不回去了。不回去了？走，吃饭去。什么？又黄了？哎呦喂！你说你这都第几个了？妈，你小点声！我都跟你说了，我不乐意相亲，你偏要往我身上硬塞，这也不能怪我。我
不怪你，怪谁呀、啊？我其他的朋友都已经当爷爷奶奶了，我现在连个女婿的人影都没见到，你说这怪谁呀、啊？妈妈，你念找我有事，我先挂了啊。要是我没记错的话，你这是第六次相亲了。你不会被那个渣男伤到有心理阴影了？我在你心里就是对出轨男念念不忘的恋爱脑啊！嗯，那当然不是啊。那你都记了这么多个了，就没一个满意的？找男朋友不是出去买东西，找个性价比好的就行，不需要特别喜欢。再何况他们也不喜欢我，只是觉得我合适。哎，这毕业以后谈的恋爱，看的都是合不合适，很难再因为喜欢就想在一起了。要说喜欢的话，还是学生时候最单纯。你还记得高中时候的那个吗？嗯，那个叫什么来着？嗯、啊，那个你喜欢？哪个啊？怎么扯这么久远？就是还跟你坐过同桌的那个。哎，你是歇几天在工作，还是立马上班？明天就上班，这么快？你们老板也太狠了吧，都不让你喘几口气的呀？是我主动的，我就猜到是你主动，但我没问。你说咱俩啊，就是两个极端。要是我爸有你这个儿子，做梦都得孝心。我爸让我过几天去他公司上班，我觉得我好日子就要到头了。他让你去你就去，我去接上。你啊，结账。哦，谢实啊。哎，这都多少年了，我都忘记他长什么样了。但现在站在我面前，我都不一定认识。你看什么？啊，没。过去个人有点眼熟。酒洒沙发上，我擦擦沙发，我还以为是我的毯子。两个毯子的颜色都不一样，如果你想用我的可以用，不就一个毯子吗？至于吗明天的项目会很重要，大家都别迟到，早点过来准备。收到。一。OK。干什么？吓我一跳！这个重新拿一。我的策划书。哎呀，组长昨天对过，这个能用你别给我听。不是，这里字体五号黑体，懂了吗？啊！哎呀，去年跟他们公司有个项目会，啊、你当时不在，会上他们发现 PPT 上有个标点符号错了，那氛围我反正是不想再经历第二次了。听说现在又来了个什么什么江总监，工作出了名的认真负责。业务水平特牛，反正就是不能当一般人对待。快点，快点，快点！行了，行了，改改改。几点了？九点五十二。那还唠嗑呀？这个就拿走。空调。正常。电视。正常。鼠标。鼠标。鼠标。手上。我就试试你有没有眼力劲儿。行啊，一切准备就绪，好好表现啊！怎么感觉廖组长跟平时不太一样啊
，进来了，来了，来了，来了。你好，江总监，这边请。谢师。来，大家安静一下。这位啊，是我们新来的转校生谢石，希望大家能够好好相处。大家好，我是谢石。边上那个就是你们说的江总监，就是他。赖可作为全球目前最大的生活服务电子商务平台啊，其中这个民宿业务在全球的这个房源量啊，已经突破了百万。在我们去年的合作中啊，十月份那个明星房东计划在网上浏览量超过了两千万，啊，所以今年夏天呢，我们继续会邀请这个明星来参与设计。不光这样，我们也会邀请。粉丝和明星进行一个入住的互动，你就想谁不愿意跟自己喜欢的明星来一个烛光晚餐，是不是？明星房东计划确实取得了一些成效，但但去年至今，市面上已经有太多这样的营销方式。我希望今年能够听到一些新的营销方案。廖组长，嗯，你觉得 Like 的受众年龄层是？啊，这个我们做过数据分析的，呃，根据去年的数据啊，受众的年龄层啊，基本上在三十五岁以下，而且尤其是这个二十六到三十区间，搜索量跟转化率是最高的，所以这部分人群是最值得成为我们的目标客户人群。在座有二十六岁到三十岁之间的吗？你觉得廖组长刚才说的？跟你的需求贴合吗？啊，其实我们还有 Plan B， 深度捆绑综艺 IP， 冠名一些调性匹配的慢综艺，让嘉宾入驻平台。去年我们就曾冠名了《下一站旅程》。但结果并不理想。湖滨中路这个月又有一家咖啡馆开业，门口有两棵桂花树，和他们家的外卖杯颜色很搭。还有前天，公司楼下新开了一家蛋糕店，门口有一个超大的兔子玩偶，就是这个。我们周末最喜欢的就是打卡。我们这个年龄段看到新鲜的、好看的，都会想要拍下来，然后以各种方式分享出去。所以，我们的 Plan C 是发掘 Like 的社交属性，鼓励大家打卡特色民宿，让民宿成为一种生活方式。相比前两个方案，我个人对这个更感兴趣。那就麻烦这位，许木。那就麻烦这位许小姐，把 Brain C 再细化一下。江总监，我先去开车。江总监，我有个私人问题想要问您，就是您认识谢石吗？啊，我刚刚在会上看到您，觉得您和我一个高中同学特别像，所以我就来问一问。你觉得我是吗？啊，应该不是。现在近距离一看，你比他帅多了，是我没看清楚。高中同学，这都多少年了，忘记他长什么样子，认不出来也正常。怎么觉得这个语气和话这么耳熟呢
，有江州照片吗？给我看看。网上没搜到，哎，但是真的太像了。江州简直就是谢师失散多年的双胞胎弟弟，我觉得就巧合吧，都十年没见了，人肯定是有变化的。你把我高中照片放这儿，跟现在一比，都看不出来是同一个人。谢师肯定也是啊，说不定他已经从谢师变成谢顶了，哪能让你一眼认出来？只长相嘛。嗯，说是这么说，但是。但是什么？但是你要实在好奇，你明天不是要去他们公司开会吗？你到时候拍一张他的照片给我，我这边也帮你问问。好。以上就是我关于这个项目的完整想法，还有一些数据细节需要我的同事赵雨思来进行补充。江总，那那我就叫他过来哈。徐墨，完了完了完了完了！我刚刚放出去想帮你把微信退出，结果不小心点开了。什么？现在屏幕上还是江总监的照片呢，他不让我退，让你。完了完了，这怎么解释？他会暗恋江总监吧？周末，请你去吗？去去去！我本来想等汇报结束再跟大家说我的灵感来源。没想到被你们提前看到了。呃，有想法，有想法啊！是是是，那个我们组这个小许啊，他就是这个脑瓜子比较灵啊，创意非常多，肯定是有什么新方案了啊！赶紧跟大家说说吧。众所周知 ，LAG 旗下有不同系列的主题民宿，我去年就入住过一家动漫系列的，当时的房间是黑执事主题。我想，对于这个不同的民宿，我们是不是可以增加相对应的？特色打卡呢？大家看，江总监的这张照片是不是很像《黑执事》中的塞巴斯蒂安？啊，我看过，《全能管家》塞巴斯将我的点子，永远的神。如果我们将室内布景利用到极致，那么客户不仅可以体会到我们民宿的高端服务，还能换装拍照，沉浸式体验不一样的世界。我当时看到江总监的样子，灵机一动就有了这个想法。因为还没有总结出来，就没打算说，想给朋友看看像不像总结一个方案出来的。没想到弄出这事儿来，给大家添麻烦了。那就按照这个方向推进吧。嗯。啊，那行，那大家辛苦了啊！感谢江总监，感谢何经理啊。我们这个小组呢，还有别的案子要推进。啊，可能就招待不了了。这样，我安排小许，好吧？小许晚上请江总监和经理吃个饭，好吧？啊，我们就先撤。来，走走走走走。好好表现啊！三戒之礼啊！哎，组长。嗯，这么晚了，我请大家吃饭吧。啊，我就不去了。家里还有条狗，我得回去喂狗。我好像没事。怎么回事啊？也有事，我先走。错了，错了。呃，既然大家都有事，那江总监你走吧。
的肉。你不是说我是塞巴斯蒂安？什么都会、啊。乔<笑>总监，记忆力真好。徐小姐，别感冒了。啊，不用不用。传染这么少，未来还要共事这么久，感冒了传染给别人就不好了。真是，谢谢江总监关心。你是左撇子。江总监，你惯用左手吗？左右手都用。江总监，我可以跟你玩个游戏吗？什么游戏？很简单，就是我问你答，但你必须快速回答，不能思考犹豫。嗯。你今年多少岁？二十八。你最爱吃的水果是什么？橙子。你是哪里人？中国人。你最爱的动物是什么？猫。你高中在哪里念？加利福尼亚。你是独生子吗？是的。你有表哥堂哥吗？那你有没有改过名你不如直接问问我的身份证号。抱歉，接个电话。你接，你接，不用管我。这都多少年了，我都忘记他长什么样了。他现在站在我面前，我都不一定认识。高中同学，这都多少年了，忘记他长什么样子，认不出来也正常。原来真的是你，他是真能演，我之前都当面问过他了。还能跟不认识我一样和我相处？有个什么词来着？腹黑？他妥妥就是腹黑。他高中更过分，一点都不通情达理。哦，我听你跟我吐槽过。啊。哎，但现在谁让人家是你的甲方呢？哎，这是什么孽缘？就是咱们这个踩点的大概路线流程，江总监，您看，我们就进行分组踩点，完了明天出发行不行？啊，这种地方您就不用跟我们一块去了，我们到时候把这个资料汇总完了以后，向您一一做反馈。我跟着你们一起去吧，你具体看一下。啊，那我就，嗯，我的主负责人一组就好，路线有什么问题，方便沟通。这不巧了，这不是我正打算我们小许跟你一组呢。哎，要不咱说咱两家公司能合作呢？这都是缘，妙不可言。徐小姐，明天别忘了。放心，明天一早，赖克公司楼下见。早上六点，一早也没这么早吧？你这五点钟就得起床，你还来得及吃早餐吗？这还吃什么吃？念念，嗯，我知道怎么拆穿现实了。他最讨厌吃红豆面包了。江总监。你吃早饭了吗？没吃。要不电吧一口，特意给你带的。不饿。不吃早饭对身体不好，你看我都拆开了，你要不尝一口也行。这红豆好吃，再吃一口。这么想让我吃过期的？怎么会？
会，这不是关心总监吗？你好好工作就当是关心我了。防备心还挺正。你说什么？没什么。我们看的差不多了，辛苦了，不客气。辛苦。今天这么顺利，看来运气不错嘛。嗯。哎，谢师不是怕高吗？红豆失败了，还有缆车。你不是怕高吗？你承认你是谢师，我就不让你上去。我承认我是谢师，你松开。江总监，你看，这里的风景这么好，山上的风景肯定更好。不去看看，是不是可惜啊？确实可惜。那我们上去。确实可惜，但不感兴趣。啊，你看看这山，看看这风景，怎么会不感兴趣？而且我们坐索道上去根本不累。你看我这么勤勉的跟你工作，我就是想要上去看个风景，这个要求不过分吧？非看不可。嗯，非看不可你看起来很失望呀。没事，这索道关了，我们走上去。嗯，不是，走上去那么高，要不，咱们改天再去。那怎么可以？你勤勤勉勉工作，我怎么连这个心愿都不满足你啊？我可以换个心愿，哎，江总监，我真的可以换个心愿。念念，我长这么大讨厌的人终于出现，那就是谢师不知道吃什么长大的，体力这么好，我真的快累死了。谢师怕高，想骗他坐索道上山，趁机戳穿他。谁知道索道关了，我们俩走着上来的。我看他就是故意的。你这赔了。夫人又折兵，要不别试探吧？你根本不是你那个甲方的对手，不是你说的，他看起来心眼就多吗？不用背对我，我只是心眼多，又不是偷窥狂。你，你，你怎么知道的？下次买个好点的耳机。嗨，心眼多说明这人聪明。哎，这个衬衫，你猜多少钱？这么高的山，出汗又吹风，我都感冒了，最近可能都不能工作了。这算工伤吧？那我们是不是可以互相抵消了？嗯、廖组长，水木说他感冒了
，得需要一段时间。我看这项目的主负责人，就换个人吧。享受我对你多着迷，每时每刻都想念你。如果是宇宙的星星，轨迹就会为你偏离。想说你在我的心里，记录着的一点一滴。想和你游历风景，夏季的冬季。所以在梦里的是你，所以总是偷偷靠近。我也意识到，我是有点执迷。我的心动频率都因你而起。